，静安寺里的暗桩地的消息可靠，如此，御史台名臣弹劾太子的罪名便又多了一下。即闻恭喜右相大功将成，今夜得天下权柄，名臣就可宿敌得除，太子但遭废黜，右相便可扶持其他王子，未来再长，一朝相权。说不得，说不得，说不得。那不是什么权柄，那是大唐百姓的生计性命，是圣人。千秋万代的圣德声明，李某得此圣眷，不胜惶恐，所以便要做得最好。吉温啊，在外边都在传，我与太子为敌啊！是啊，啊不不不，传的对，太子确实应该受到废除。
共同平息方舟奴役。你的方法，对，但是来不及。令望楼再传我令，姚荣能立即带淮安房左近四房武侯不良人入场，听张都尉调遣，必要时护张都尉安全。等等，是不得，带兵进入淮安房，伤人会怪罪太。兵是我下的，与他人无干。速去！惹！闪开！闪开！你还我吕梅命！狼卫被还原坊百姓殴死，女子丢失，还原坊里只身亡，坊中都在向还原坊汇集。上去。老师，你醒了。你查案查到了还原坊的地盘？是。你刚才是说张小静吗？就是那个杀死自己上司和熊火帮三十四人的张小静。原来替静安寺查案的，是一个死囚。唐志军，为什么杀我？放开我！你是谁？我乃仙州城镇。你为什么在这儿？我的只有报仇。这里哪一个是你指的？李我的马跟了我三年了。给我滚！你怎么打我？别跟他废话了，冲出房门，安全了。不封房门，一个也别放走。你疯了吧你？你这不是几个狼狈的事儿。长安今日大劫，封房，任何人不能出入。
小静。拿上，等等。为何？长安今日有大劫，我看谁敢拿我！拿着，等等。冰毒，为何要拿自己人？你是冰是贼？是冰就得听命。张小静。台的人能明白吗？相国们能明白吗？哎，就算他们明白，可在乎吗？若有相听闻行动失败的风声，下你官职，夺静安寺今日之指挥权，你又该如何呀？您每在这里叫回去为官之道，那些狼卫便离得逞，又更尽一份。朝堂之上。处处伏兵，稍有不慎，便是倾覆之祸呀。老夫今年一八十有六，无所谓了。你还年轻，要牺牲。何坚是想保静安寺，我想保你。李泌今日只想保长安。我调你那个张都尉回来，是想让他歇一会儿，不然怕他让怀远方那些人给殴死了。谢老师。一丈夫兮，一丈夫，天生气质是良徒。哎，好诗得就好酒，可惜你不喝酒。哎呀，我想交随了。开门，在这儿等着。不管那何老头子在算计什么，让他快点。你也进来了，那说明关在这儿的都是英雄。在下仙州成身，敢问一时高兴大名？一时莫要对在下心存芥蒂。我的绿梅，虽然只是匹马，但是却跟了我三年，听了我三年的诗文。他懂得在运处嘶鸣配节，是在下的知己。在下为知己怒杀仇人，当被天下人传为美谈。
在下想讨个公道，我放于马鞍袋中的诗文让义士给烧了，那都是我选出来向高官文豪干谒用的诗文，我能留在长安全靠他们了。义士打算怎么赔我？滚！那我就滚于此处。我的诗文真的很重要，没有我们诗文的记录，多少英雄义士只能活着一世，只能影响身边的人，那怎么能够？有了我们诗文的记录，他们就可以在人们心中活千秋万世。诗文记录人，记住美。可以让后世人知道我们是怎么活的，也让后世人知道他们该怎么活。闭一时可带老吃的。阿郎，请赵父寻报。何见年事已高啊，不该在静安寺再操劳了，对吧？对，对。焦遂死了啊！他昨天晚上和何志正一同饮酒，四处放在。是老友，莫面为级别。替他恭杯啊！听说何志正近来身体未恙，常发头痛，最忌大悲。老友心丧，不知何公知不知道啊？其实西南申宝碑下发现一具男尸，经勘验，死者脖颈被锯离扭断，顶发被割，衣衫被辱。附近九寺的隐客已认出死者是焦遂。你说什么？顶发缺失，锯离扭断脖颈，可是狼尾所为。四重窑的那本书，我已找着了。经查验，该送还其家属，方为敬。你们不合规矩，今日休想进入静安寺。你是何人？姓名。静安寺司丞李泌。一行律，不合规矩，不得入殿。最近经常头疼，还伴有淡雨，这交涉的事情得慢慢让他知道。何不是我去瞧，在西时就总兵不老。
交涉就不会。司长，既然选了一条路，要知道他的对和错，就只有走到底。多久？我还要赶到李太白那儿拜会献诗呢。张的血，二十八星宿之一。人参，人参的参。来朝阳考试，如何很特殊啊？咱大唐刊印过的，我全念过。你不信？王位死之前说：“雀乐或多，黑色的骨头。雀乐或多。”暹罗波斯南岳大师都无此语，什么意思啊？哎，可举不可这个，不考，不代表不会。你让我想想，我在我这宝贵脑袋里头，好好翻翻吧。朝朝有唐，天地万国，列祖英明。四纵顺泽，身西无疆，宗我同德，曾孙继续，向神推己。老师二十年前的杰作，写进了大唐圣经。写进了吗？也对，进了。过去的大唐好啊，过去了，都过去了。左爷入宫，拜会圣人。往昔，圣人会于我们，阔谈子民生息，昭昭将来。他当年，于泰山之巅，自比尧舜，又如何？你若见他当时神采，你便知道。他想啊，他配。可昨夜，昨夜入宫，匆匆了不多时，他便带着安禄山去太真宫
，慧眼太真。所料术语，也不过是询问吞丹养生、长寿之法。酒嘛，是出了宫，我和焦随一起喝的。当时，焦随和起了一卦，甚是有趣呀、啊。焦先生算了什么？运，唐运。卦象如何？他算了个五字，五，哎。阴阳交相，抉择之一。谁做的抉择？抉择了什么？不管是什么，现在都无需改了。思成，大司仪到访。你先去吧，拖他片刻。我去，读一读文章，静心，做点事，也许心里就没那么难受了。静安司司丞，离毕。方正可安抚了，大司仪若为难，离毕可对众严明。今日事关长安安危，你不行，我等要的是那个人。大司仪何意？静安司捉贼，将贼引入怀远方。造成怀远方李正及两名方众在此前被杀，这是对怀远方的大羞辱。肇事者名张小静，得交由吾等处置。要怎么处置？每个人将通过燃烧的火海、融化的金属，将静默受神者直淹到他的嘴边。善人的灵魂经过火海，就像在微温的牛奶中散步一般轻快；恶人的灵魂经过火海。会受到刻骨铭心的苦痛，但他们的罪孽会在烈火中全部焚毁。您这是要烧死为大唐捉贼的人呢、啊？静安司只要交出那个人，便可平息众怒。今日是灯节，兴庆宫最为热闹，吾等眼下便可出发，汇聚兴庆宫。大司仪不怕被责罚吗？吾等不闹事，吾等只是受了委屈，想说明事由，当着圣人，让八方来使，看看大唐气度。教人还是不教呢？不教。那好，行庆宫前见。上一架，看看长安是如何对待吾等；干上一架，便可青史留名了。静安寺主礼，何间道。
见，何姐，何姐，何姐。大司仪可知道，被方仲殴死的凶徒是什么人？未及核查，是塞外狼卫。他们潜入长安，意图在上元节危害长安。自司政入西市，至今已夺长安数条无辜人命。大司仪如今。阻挠静安寺办案，是要恢复狼卫吗？狼卫加害长安，吾等捷报只知李正被害，并不知狼卫之事。是。是狼卫在怀远方中被人殴死，可身上却有一件重要物事被人取走，不知所踪。若叵测之人说，方民勾结狼卫，大司仪恐怕说不清楚吧？还有其他提示吗？缺落或多，降临长安。黑色的骨头铺出重生的道路，我们被缺了好多选中。卡里欧嘎，阿言尼语，已经灭亡的肉汁，曾经一直使用过的语言。何意？末世。肉汁有一个传说。日复一日的黑暗中，迎来了末世的劫，劫末有劫火出现，得新生，这就是卡里欧嘎的意思。不对，缺落或多，或多不是有刚。姐，缺了火刀，末世火劫，末世火劫